二十八号下午，习近平一下列车就前往上海期货交易所考察。他结合电子屏幕和重要上市品种交割品展示，听取交易所增强全球资源配置能力、服务实体经济和国家战略等情况介绍。了解交易所日常资金管理和交割结算等事项。习近平强调，上海建设国际金融中心目标正确，步伐稳健，前景光明。上海期货交易所要加快建成世界一流交易所，为探索中国特色期货监管制度和业务模式，建设国际金融中心做出更大贡献。习近平随后乘车来到浦东新区张江科学城，参观上海科技创新成果展。他结合视频短片了解上海市科技创新整体情况，走进展厅，详细查看基础研究、人工智能、生物医药等领域的科技创新成果展示。习近平指出，推进中国式现代化。离不开科技、教育、人才的战略支撑，上海在这方面要当好龙头，加快向具有全球影响力的科技创新中心迈进。习近平同科研人员代表亲切交流，他指出，要着力造就大批胸怀使命感的尖端人才，为他们发挥聪明才智，创造良好条件。近年来，上海市加快保障性租赁住房建设，为许多来沪新市民、青年人和一线务工人员提供了住房保障。二十九号下午，习近平到闵行区新时代城市建设者管理者之家考察，听了当地加大保障性租赁住房筹措建设力度。构建一张床、一间房、一套房、多层次租赁住房供应体系的情况介绍，习近平给予充分肯定。他先后走进社区住宅型、宿舍型出租房源租户的住房和公共厨房、公共洗衣房等共享空间，仔细了解在此居住的城市一线工作者的生活状况。这就可以。安稳下来了吧？是的，是的，价格很低，很方便。哎，你们也是上海的建设者、贡献者，所以上海也要关心你们。总书记无微不至的殷切关怀，让在场所有人感动。离开时。社区居民纷纷围拢过来欢送总书记。习近平说：“看到来自五湖四海的建设者在这里安居乐业，感到很高兴。城市不仅要有高度，更要有温度。我们的社会主义就是要走共同富裕的路子。外来务工人员来上海做贡献。”同样是城市的主人，要践行人民城市理念，不断满足人民群众对住房的多样化、多元化需求，确保外来人口进得来、留得下、住得安、能成业。祝你们在这里啊，顺顺当当的，生活呢能够安心、方便、舒适。我祝福大家，谢谢总书记。十二月一号上午，习近平听取了上海市委和市政府工作汇报，对上海各项工作取得的成绩给予肯定。习近平指出，加快建设五个中心是党中央赋予上海的重要使命，上海要以此为主攻方向，统筹牵引经济社会发展各方面工作。
坚持整体谋划、协同推进，重点突破、以点带面，持续提升城市能级和核心竞争力。要以科技创新为引领，加强关键核心技术攻关，促进传统产业转型升级，加快培育世界级高端产业集群，加快构建现代化产业体系。不断提升国际经济中心地位和全球经济治理影响力，要加强现代金融机构和金融基础设施建设，实施高水平金融对外开放，更好服务实体经济、科技创新和共建“一带一路”。要深入实施自由贸易试验区提升战略，推动国际贸易中心提质升级。要加快补齐高端航运服务等方面的短板，提升航运资源全球配置能力；要推进高水平人才高地建设，营造良好创新生态；要加强同长三角区域联动，更好发挥辐射带动作用。习近平强调，上海作为我国改革开放的前沿阵地和深度链接全球的国际大都市。要在更高起点上全面深化改革开放，增强发展动力和竞争力；要全方位大力度推进首创性改革、引领性开放，加强改革系统集成，扎实推进浦东新区综合改革试点，在临港新片区率先开展压力测试，稳步扩大规则、规制、管理标准等制度型开放。深入推进跨境服务贸易和投资高水平开放，提升制造业开放水平，进一步提升虹桥国际开放枢纽能级，继续办好进博会等双向开放大平台，加快形成具有国际竞争力的政策和制度体系。要坚持“两个毫不动摇”，深化国资国企改革。落实保障民营企业公平参与市场竞争的政策措施，打造国际一流营商环境，激发各类经营主体活力，增强对国内外高端资源的吸引力。习近平指出，要全面践行人民城市理念，充分发挥党的领导和社会主义制度的显著优势，充分调动人民群众积极性、主动性、创造性。在城市规划和执行上，坚持一张蓝图绘到底，加快城市数字化转型，积极推动经济社会发展全面绿色转型，全面推进韧性安全城市建设，努力走出一条中国特色超大城市治理现代化的新路。要把增进民生福祉作为城市建设和治理的出发点和落脚点。把全过程人民民主融入城市治理现代化，构建人人参与、人人负责、人人奉献、人人共享的城市治理共同体，打通服务群众的最后一公里，认真解决涉及群众切身利益的问题，坚持和发展新时代枫桥经验，完善基层治理体系，筑牢社会和谐稳定的基础。习近平强调。要贯彻新时代中国特色社会主义文化思想，深化文化体制改革，激发文化创新创造活力，大力提升文化软实力，坚持不懈用新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，广泛践行社会主义核心价值观，巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，在各种文化交汇融合中。进一步壮大主流价值、主流舆论、主流文化，要注重传承城市文脉，加强文物和文化遗产保护，传承弘扬红色文化，深入实施文化惠民工程，扎实推进群众性精神文明创建，深化拓展新时代文明实践中心建设，推进书香社会建设。全面提升市民文明素质和城市文明程度。习近平指出，坚持党的领导是中国式现代化的本质要求，也是根本保证。上海是我们党的诞生地，要用好一大会址等红色资源，弘扬伟大建党精神。
、教育引导广大党员干部牢记三个务必，在新征程上开拓创新、奋发进取、真抓实干，要贯彻新时代党的组织路线，落实新时代好干部标准。建设一支与社会主义现代化国际大都市相匹配的高素质、专业化干部队伍，要把握超大城市特点，创新基层党建工作思路和模式，完善党的基层组织体系。要坚决反对和惩治腐败，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，保持风清气正的政治生态。第二批主题教育临近收官，要坚持标准不降、劲头不松，把主题教育同各方面工作结合起来，做到两手抓、两不误、两促进。12月3号上午，在返京途中，习近平在江苏省委书记信长兴和省长许昆林陪同下，来到盐城市参观新四军纪念馆。展厅里，一张张照片，一份份史料，一件件文物，一个个模拟实景，完整展现了新四军浴火重生、浴血奋战的光辉历史。习近平不时驻足查看，同大家交流。他强调，新四军的历史充分说明，民心向背决定着历史的选择，江山就是人民。人民就是江山，这是开展革命传统教育、爱国主义教育的生动教材。要用好这一教材，教育引导党员干部传承发扬，不怕困难，不畏艰险，勇于斗争，敢于胜利的精神。紧紧依靠人民，把强国建设、民族复兴伟业不断推向前进。